Приветствую вас, друзья, на моем канале. И сегодня пришла очередная посылка с сайта aliexpress.com. Ну и в посылке находится телефон. Телефон ностальгический, потому что здесь находится Nokia 6320, который в те времена еще покорял весь мир. Но продавец написал, что здесь находится э, той фон. То есть игрушечный телефон и оценил посылку в 20 долларов. Посылка дошла мне за 13 дней. Ну что ж, вся ссылка в описании. Ну и давайте откроем посылку и посмотрим. Ну что ж, друзья мои, упаковочка вот такой вот материал. Первый раз я получаю вот такую вот упаковочку, вот такой вот в виде... На ютубе уже видел много таких вот упаковок, но мне такие упаковочки приходят в первый раз. Это, конечно, первый раз и не последний раз, но, конечно, упаковочка на высшем уровне. За что продавцу большой плюс. Поставляется с аппарат вот такой вот оригинальной коробки. Телефон лежит в пупырке, телефон в сером цвете. Комплектация, зарядка. Наушники внутриканальные и USB кабель. Естественно, есть еще инструкция. Мне интересна инструкция на каком языке. Инструкция на английском языке. Китайского нету и русского и украинского тоже нету. Сам телефон в сером цвете. Сильвер. И вот еще есть имей. То есть... Серийный номер телефона и вот имей. Написано Nokia. Ну что ж. Клавиши приятные на ощупь. Клавиши немножко прорезиненные. Корпус пластик. Корпус крышка алюминь. И это тоже пластик. Ребята, телефон полностью новый. Телефон в пленочках. Все круто. Батарейка полностью новая. И батарейка в нас на 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 Здесь даже не написано, насколько она. Не, ребята, батарейка на 890 миллиампер часов, 3,7 вольта. В принципе, для такого аппарата батарейки хватает на дни 4-5. Но и как бы под крышкой вот написано Made in Finlandia. То есть, чтобы вы не думали, что это как бы китаец, это, ребята, не китаец. Все телефоны собирает в Китае. Сборка идет, ребят, чисто китайская, чтобы вы не писали такое. Поэтому это оригинальная Nokia 6320. Ну что ж, друзья мои, запускаем этот аппарат. Вот здесь сверху такая вот кнопка включения. Заходим в меню, заходим в настройки и ищем language, то есть языки. Настройка телефона, language setting. И ищем русский. Вот, друзья мои, есть русский язык. Смотрите, на каждой клавише есть английская буква и есть русская буква. То есть телефон создан именно для всего мира. Вот такая вот камера. Камера, друзья мои, 2 мегапикселя. И разрешение камеры 176 на 144 точки. То есть, друзья мои, здесь даже нету HD качества. Это, друзья... Ну что ж, друзья мои, только что вы слышали звучание этого динамика. Для сравнения я беру свой телефон, то как бы мой экран даже больше, чем сам телефон. Вот, допустим, сейчас поставлю максимальную яркость. Вот, к сравнению, берем экран мой. Экран даже больше, чем сам аппарат. Ну что ж, ребята, в принципе, для второго телефона можно его покупать. Смело можно покупать. Ссылка в описании, если нужно, покупайте. А вы, друзья мои, ставьте лайки, потому что чем больше лайков, тем чаще выходят ролики на моем канале. А также подписывайтесь на мой канал, потому что выбора у вас же больше не остается. А меня зовут Виталий, я автор канала Китай The Best. Всех вас люблю, спасибо и пока.